Se você quer entender tudo sobre a atualização de roteadores e equipamentos Microtik, essa é a aula ideal para você. Ela vai ficar um pouco extensa porque eu vou falar no beat, trazer vários detalhes, mas aqui na descrição eu vou colocar os tópicos e o, tema de, e o tempo de cada tópico para facilitar suas pesquisas posteriores. Assista todo o vídeo para que faça todo o sentido para você e você domine esse assunto de uma vez por todas. Bem, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Vieira, eu sou instrutor oficial da Microtic Viaja o Brasil, dando treinamentos e também tenho treinamentos online ao vivo pelo Zoom. Se você quer saber mais sobre os treinamentos, aqui embaixo, na descrição, você vai encontrar o link da nossa página na internet, onde você consegue mais detalhes sobre esses treinamentos. Então, vamos deixar de enrolação, bora lá para o nosso conteúdo. Tamo junto! Bem, eu estou aqui com um equipamento que é um roteador Microtik MRB 750GR3, bem parecida com essa que está aqui na minha mão, né? onde é muito usada no mercado hoje em dia. E antes de mais nada, vamos entender é, quando atualizar o meu roteador Microtik. Né? Pô, eu tenho aqui um equipamento, mas por que eu preciso atualizar? Entenda que lá no site da Microtik, né, exatamente no site que eu estou aqui nesse momento, nós temos aí a Change Log, que indica para a gente né, o que está que sendo alterado, o que está que sendo implementado, corrigido em cada versão. Então, atualizar o Router OS, ou seja, o sistema operacional que está dentro desse hardware Microtik, traz correções, melhorias e, obviamente, né, essas correções podem ter relação com vulnerabilidade. Se houver alguma vulnerabilidade, a Microtik normalmente coloca esse tópico já bem no topo, né? Então, no momento da gravação dessa aula, aqui a gente tem na versão 7 a 7.8. Mas também é possível vermos aqui né, que temos atualizações referente à versão 6. Por exemplo, 6.49.7 é a mais recente na data de hoje. Então, aqui a Microtik coloca o que está que trazendo nessa nova versão né, que foi lançada no dia 11 de outubro de 2022. Entenda que no momento de gravação dessa aula, a versão 6 realmente já foi deixada de lado pela Microtik e ela está caindo em desuso aos poucos. Né? A tendência é que, de fato, muitos equipamentos passem a utilizar a versão 7. Eu não sei quando é que você está vendo essa aula, mas provavelmente, em algum momento, pode ser que nem estejam mais utilizando a versão 6. Obviamente, na data de hoje, ainda tem uma grande maioria usando a versão 6, esperando a long term da versão 7. Léo, eu ainda não entendi muito bem o que seria long term, o que seria stable. Fique tranquilo que durante essa aula eu vou te explicar. Bom, e aí como é que eu vejo, Léo, é, onde tem as atualizações, né? o que, que atualizou? Então você vindo no site da Microtik, você tem esse menu aqui, software, Clicando no menu software, você tem aqui, por exemplo, Router OS versão 7. Então, se o seu equipamento já utiliza a versão 7, você vai acompanhar aqui qual é a versão mais recente né, para o seu equipamento. Léo, como é que eu vejo no meu roteador Microtik qual versão eu estou usando hoje? Você vai vir aqui ó, no topo do seu inbox. Né? Então, eu vou pegar aqui ó, no topo do inbox. A gente tem ali 648.6. Também outro caminho seria dentro de System Pacotes, onde a gente consegue ver aqui ó, que é 6.48.6, é a versão que eu estou usando nesse modelo, justamente para a gente ver tudo aí sobre a atualização, inclusive como atualizar para a versão 7. Né? Então, basicamente, aqui no site da Microtik, eu consigo ver qual é a versão mais recente e descendo a barra de rolagem, eu tenho aqui a Change Log. Né, que vai dizer para gente o que é que está mudando. Agora, qual é a diferença, Léo, entre Stable Testing? E se eu pego na versão 6, eu tenho Long Term e Stable. Né? Qual é a diferença entre elas? Entenda que a Microtik está, por exemplo, nesse momento, com seus programadores ali desenvolvendo uma nova versão, uma correção ou várias correções, ou até mesmo implementando novos recursos né, no seu sistema operacional. Então, essa versão que eles estão ali desenvolvendo e recompilando, 
né, assim que chega num ponto que fala, poxa, agora tá legal, vamos aqui é, disponibilizar para a galera baixar. E eles colocam essa versão como testing. Muita gente faz o download dessa versão para fazer realmente testes, não em ambiente de produção, não recomendo você usar em produção de forma alguma né, essa versão, a não ser que você está fazendo realmente um teste de bancada ali, aí sim. Ah, eu coloquei uma versão de teste no meu equipamento que é só fazer um teste mesmo de bancada. E se você encontrar alguma vulnerabilidade ou, quiçá, algum problema de configuração, algum problema, algum bug, o que, que você faz? Entra no fórum da Microtik, tem aqui no menu suporte o fórum e também no rodapé da página aqui da Microtik e você pode reportar esse bug ou vulnerabilidade que você identificou. Com certeza eles vão dar atenção ali e desenvolver uma correção, né? Bom, depois que essa versão de teste, né, digamos assim, de certa forma foi mais amadurecida no sentido de testaram tudo e tal e não encontraram mais nada naquele primeiro momento, eles passam essa versão de teste para stable, né? Então, nesse caso aqui, a 7.8 né, RC3, quer dizer que eles já estão ali trabalhando numa versão, né, digamos assim, para sair uma atualização. E quando tiver mais estável, aí sim eles colocam como stable. Tá? Então aqui, nesse momento, 7.8 stable. Na versão 6, ó, você vê que tem a stable e a long term. Então agora você já entendeu que a stable é uma evolução né, da versão Testing. Léo, pode ter alguma falha, né, ali algum bug na versão stable? É possível, pode sim acabar acontecendo. Né? Agora, qual então é a versão mais estável possível? Aí sim, a evolução da stable é a long term. A long term, no caso da versão 6, né, nós temos na data de hoje 6.48.6. A long term seria aquela versão que... Cara, é a mais consistente, a mais estável possível que tem naquele momento, tá? Já na versão 7, você vai ver que na data da gravação desse vídeo, ainda não tem essa versão long term, tá bom? Na versão 7 ainda não tem, mas creio eu que tá muito breve, tá muito próximo de sair aí essa long term. Isso é claro, sempre sendo otimista, né, meu irmão? A gente tem que sempre ser otimista em qualquer coisa na nossa vida. Bom, então agora que você entendeu a diferença entre testing, stable e long term, pode ser que você se pergunte, e aí, qual eu devo usar na minha empresa, no ambiente ali de produção? Né? Se você é aquela pessoa mais conservadora no dispositivo, você quer mais estabilidade possível long term. Agora, Léo, não, eu estou aqui instalando um equipamento e eu quero, enfim, ter as atualizações, as versões mais novas, eu quero ter os recursos mais novos, de uma forma mais rápida um pouco. Então, seria a Stable. Agora, não recomendo de forma alguma usar a versão, a distribuição Testing, ok? Bom, entendeu sobre isso? Agora vem, quais são as melhorias e correções? Onde eu consigo acompanhar? Realmente aqui, ó, Change Log, você consegue nessa opção acompanhar tudo que está sendo ali, corrigido, e vem aquela dúvida. Toda vez que sai uma versão nova, eu preciso atualizar? Por exemplo, imagina que eu estou usando, vamos supor, estou usando aqui na minha empresa a versão é, 6, por exemplo, aqui, 6.48.6. Poxa, já tem a versão 7.8, eu já devo atualizar? Entenda que se o seu dispositivo, né, ele está funcionando bem, todas as funcionalidades que ele tem, Todos os recursos que você precisa já está tudo ali. E na versão 7, nesse momento, né, você não tem nada que você já queira implementar naquela caixa, naquele roteador. Então eu não vejo necessidade de você partir logo, por exemplo, para a versão 7. Exceto que, digamos que na versão no qual você está utilizando, você tem aí um problema, ou até, quem sabe, surgiu alguma vulnerabilidade que a Microtik acabou não ainda corrigindo. Então, sim, nesse caso, você precisa atualizar. Ou para corrigir um problema que você está tendo, né? ou que seja uma correção de vulnerabilidade. Então, aqui no Change Log, você vê as modificações feitas pela Microtik em cada canal. Você tem aqui Teste, Long Term e Stable. 
né? assim como você consegue ver as versões legadas ou que estejam talvez em desenvolvimento. Né? Então aqui, por exemplo, na Stable, eu consigo ver a 7.8, né? e aqui traz para a gente cada tópico e o que é que foi corrigido ou implementado. É claro que não está tudo aqui, por quê? Porque uma vez eu já vi ali a MicroTik relatar que pode acontecer de um detalhe ou outro eles acabarem não listando aqui. Mas eu, eu acredito que hoje em dia eles estão listando bastante. Como que a gente pega aqui a versão, você vê que tem muita coisa ali bem relacionada, dizendo o que foi corrigido ou implementado. Então toda vez que vem aqui, ó, Fixed, na tradução literal, né, é realmente uma correção ali que eles estão fazendo, tá bom? Beleza, uma vez que eu já entendi como é que eu vejo quais são as versões, né, quais são os canais de atualização, e agora, olha, vamos lá direto para ver como é que a gente faz para atualizar o nosso roteador MicroTik, o nosso router OS. Existem duas formas. Uma forma é você vir dentro de System, Pacotes, e clicar no botão Check for Update. Esse botão ele vai fazer com que pesquisar no site da MicroTik, no servidor lá da MicroTik, né, se tem uma versão mais recente da que eu tenho instalado. Só que nesse caso, eu preciso já ter internet configurado, esse roteador precisa ter acesso à internet. Perceba que, nesse momento, esse roteador ele não tem acesso à internet porque ele não trouxe para mim qual é a nova versão disponível. Então, olha só, ele fala que, inclusive que ele não conseguiu resolver ali DNS, tá? Significa que esse roteador está sem internet, por exemplo, ele não está em produção, e eu quero fazer a atualização, ele apresentou já esse erro para mim. Como é que eu resolvo? Eu vou te mostrar aqui, a gente vai colocar a internet nele, mas existe uma outra forma de atualização, que é você fazer o download né, do pacote de atualização e enviar para dentro do roteador MicroTik, tá? Como seria isso? Entenda que eu consigo ver aqui no topo do inbox qual que é a arquitetura do equipamento que eu estou utilizando. Como é um RB750 GR3, ele traz aqui essa arquitetura MMIPS. Né? Então eu consigo ir lá no site da MicroTik, clicar no menu Downloads, e aí eu vou encontrar, por exemplo, se eu quero instalar a versão 7, eu vou encontrar aqui ó, a arquitetura MMIPS. E aí eu baixo o main package. Obviamente aqui está na stable. Então eu poderia vir aqui, ó, clicar, fazer o download desse arquivo e logo em seguida o upload para dentro do nosso roteador. Então, fez o download, eu venho aqui no meu roteador MicroTik, clicando no menu Files, você tem o botão Upload. Cliquei no Upload e aí olha só, eu tenho aqui a versão Router OS 7.8 MMIPS. Clico em abrir e ele vai enviar para dentro do roteador e esse arquivo tem que ficar na raiz, ou seja, não pode estar dentro de nenhuma pasta ou subpasta aqui no menu Files. Ao concluir esse upload, basta dar um System Reboot. Mas, Léo, enquanto está fazendo o upload, Vamos ver aí como é que eu poderia resolver aquela situação onde quando eu vou em System Pacotes, ele apresenta um erro ali, né? Dizendo, por exemplo, que não resolveu o DNS. Então você vai lá no menu IP, DNS, configure o servidor DNS, tá? Por exemplo, no meu caso, eu não tinha nenhum servidor DNS configurado e também garanta que tenha acesso ao roteador. Se você, o roteador tem acesso à internet... Se você não sabe configurar, aqui no meu canal tem um vídeo onde eu mostro a configuração de roteador MicroTik do zero. Então você vai lá nesse vídeo, assista né, esse vídeo. Inclusive eu vou colocar aqui no card aqui em cima. Né, então você assista esse vídeo que com certeza vai te ajudar bastante aí a configurar a internet no seu equipamento. Então eu vou fazer aqui um System Reboot. Né, system Reboot. Então ele vai reiniciar, ok? Ok o meu equipamento, lembrando que antes de fazer a atualização do seu dispositivo, obviamente acredito que você está primeiro assistindo para depois colocar em prática, faça backup de suas configurações. Como assim? Vai lá no seu roteador MicroTik, faça backup, retire 
o backup de dentro do roteador, porque caso você tenha algum problema com a atualização, você consegue restaurar o seu equipamento como estava antes dessa atualização que você venha a fazer posterior a assistir essa aula, beleza? Então, no meu caso, o equipamento ele já está reiniciando. É importante também comentar com você que não desliga o equipamento aqui em momento algum nesse momento, né? Como assim, Léo? Que negócio é esse? É porque é o seguinte, às vezes a pessoa sofre de ansiedade, irmão. E aí ele manda dar um system reboot e o equipamento demora um pouco mais que o normal para inicializar. Então ele pensa assim, caramba, o equipamento travou. E aí ele tira o cabo de energia. Tirar o cabo de energia durante o processo de atualização pode fazer com que venha corromper o sistema operacional aí, Router OS. Então realmente você precisa ter paciência para aguardar ele fazer o reboot. Se o equipamento tiver o speaker, ele vai apitar duas vezes ali quando ele concluir né, esse processo de reboot. Tá? Léo, se eu retirei o cabo de energia e corrompeu o sistema operacional, e agora, como é que eu resolvo? Net install. Só colocar aqui também nos comentários qualquer problema que você tiver aí durante suas atualizações, que pode ter certeza que a ideia é trazer mais vídeos aqui para o canal, né, trazendo informações relevantes. Por isso, se inscreva no canal, já dá aquele like maroto se você até aqui está curtindo essa aula. O meu equipamento acabou de dar os dois bips, então eu consigo agora... Deixa eu só fazer um connect aqui, Rumon, porque eu estou acessando ele de forma remota, né? Então eu vou dar um connect to Rumon, cliquei no meu roteador microtik que agora está na 7.8. Opa, o login dele lá está indo padrão, que é um equipamento que não está em produção. Beleza, agora em System Pacotes, eu consigo ver que antes estava na versão 6.48, e agora eu já fiz uma atualização direto para a versão 7.8. É muito importante né, lembrar que fizemos a atualização do Router OS, mas atualizar o Router OS não atualiza automaticamente a firmware. Como ela é o que eu faço a atualização da firmware? Como é que eu faço essa atualização? Então você vem em System, Router Board. Mas o que seria essa firmware? Ela é responsável pela inicialização do Router OS. Fugindo um pouco de microtique para te ajudar a entender o que seria aí essa firmware. Imagina comigo que você aí usa Linux, né? ou que seja o Windows no seu notebook ou no seu computador. Atualizar o Windows não faz por default a atualização da firmware, da placa-mãe. Então pode ser que principalmente para quem vem lá das antigas, sabe que era comum quando você instalava, dependendo do tipo de memória, o computador travava com mais frequência, dava mais erro. E aí uma das correções muito comuns naquela situação era você atualizar a firmware, né? que é o software embarcado na placa. Então aqui eu tenho qual é a firmware que está em produção no equipamento nesse momento, a Corrente Firmware, 648.6 e eu tenho aqui a Upgrade Firmware, ou seja, já está a 7.8 disponível, mas ainda não em uso. Para atualizar, basta clicar no botão Upgrade. Aí ele vai perguntar se você confirma, você diz que sim, ele vai trazer uma mensagem para você de vermelho, dizendo que é necessário realizar mais um reboot. Então você vem em System, Reboot, e aí ele vai reiniciar, atualizando já a firmware do equipamento. Muito importante isso né, para você ter uma total compatibilidade né, do sistema operacional, que é o Router OS, no caso do Microtik, juntamente com a firmware do equipamento. Agora, é possível, caso você tenha feito atualizações e não tenha ficado legal, fazer o downgrade, tanto do Router OS quanto da firmware. E se faz sentido para você, Coloca aqui nos comentários né, se faz sentido gravar esse vídeo ensinando, mostrando o downgrade. Mas pode ser que talvez eu já até tenha gravado esse vídeo se em algum momento né, alguém, várias pessoas tenham mandado mensagem solicitando. E aí você dá uma procurada aqui no canal também, né, caso você já encontre é sinal de que a galera mandou aí mensagem solicitando esse vídeo. Então eu vou aqui de novo conectar no meu equipamento né? para que nós possamos ver ali 
que a atualização de firmware foi realizada com sucesso. Então, vou aqui fazer já o connection no equipamento. Vou lá em System, Router Board. E agora sim, ó, a Current Firmware está exatamente igual à Upgrade Firmware, que está exatamente igual ao Router OS. O Router OS a gente consegue ver ele aqui no topo do inbox, após ter conectado no roteador, e a firmware está exatamente igual. Isso aí é o ideal para você. Então você fez todas as atualizações, né, tanto do Router OS quanto do firmware, agora sim, seu equipamento já está em produção, aí pode colocar ele em produção novamente. Tá? Lembre-se sempre de fazer backup, né? porque só Jesus salva, então, meu irmão, faça backup, não deixa para depois. Espero que você tenha gostado desse vídeo, coloca aqui embaixo para mim nos comentários, é muito importante, com certeza eu leio esses comentários, né? pode ter certeza disso, porque dá um norte para gente quais são os temas que você quer ver aqui no nosso canal. Um abraço, fique com Deus, tamo junto, e eu te vejo aí no próximo vídeo.